ചിമമന്ത മോസി അരിച്ചി അത് പേജ് നമ്പർ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻ സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിയിലുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അൻ ഓഡ് ടു മേക്കപ്പ് അൻ ഓഡ് ടു മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻ ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കാവ്യം ഒരു മേക്കപ്പിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യമാണ് നമ്മുടെ ചിമമന്തയുടെ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ ഷി ഈസ് ആർഗിബലി വൺ ഓഫ് ദി ഫൈനസ്റ്റ് ലിവിംഗ് നോവലിസ്റ്റ് ഫ്രം നൈജീരിയ നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയായ നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ബോൺ ഇൻ ടു ആൻ ഇഗ്ബോ ഫാമിലി ഇഗ്ബോ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ വർഗക്കാരുടെ ഒരു ഇഗ്ബോ വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരിയാണ് അതുപോലെ ഷി റൈറ്റ് ഹെർ നോവൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് പോയം നോൺ ഫിക്ഷൻസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ നല്ല നല്ല ടെഡ് ടോക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ സ്പീച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുപോലെ ഒരു പുള്ളിക്കാരിയുടെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കഴിയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പോലെ തന്നെ തലയിലൊക്കെ തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറിമണിയിൽ ഒരു സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈറ്റർ അപ്പം ആ ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻ ഓട്ട് ടു മേക്കപ്പ് ഇസ് എ സ്പീച്ച് ഡെലിവേർഡ് ബൈ അരിച്ചി ടു ദി ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഓഫ് വെല്ലസ്ലി കോളേജ് അപ്പോൾ വെല്ലസ്ലി കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിജയ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരി പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ദ സ്പീച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് വുമൻ ഹുഡ് ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ബീങ് എ വുമൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ചായവുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അതല്ല ഈ ഒരു സ്പീച്ച് അപ്പം അദ്ദേഹം പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഓതർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഷി ഹാസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് വുമൻ ഹുഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ബീങ് എ വുമൻ അത് ഷീ ബിഗിൻസ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് ദ മെയിൻ ഹെർ റിയലൈസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജെൻഡർ ഇൻ ഇൻജസ്റ്റീസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോ പറഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പം ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ജെൻഡർ ഇൻജസ്റ്റീസ് ആണ് ലിംഗവിവേചനം അതിലുണ്ടാവും അപ്പം അതിലെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ജെൻഡർ ഇൻ ഇൻജസ്റ്റീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഓദർ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലുണ്ടായ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഷി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒന്നാമത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കർത്തവർഗ കാര്യമാണ് അപ്പം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പം രണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരിയുടെ ലൈഫിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബീങ് ദ ബീങ് എ വുമൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ബീങ് എ ബ്ലാക്ക് വുമൺ ടു കേസസ് ആണ് അദ്ദേഹം ആൾ ചെറുപ്പം മുതലേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ആ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രൂ ദിസ് സ്പീച്ച് ഷി എൻകറേജസ് ഹെയർ ലിസ്റ്റ് നോട്ട് ടു കീപ് ഹസ്ലിംഗ് ടു ക്യാച്ച് ദ ഡ്രീംസ് അപ്പം എല്ലാവരോടും പെൺകുട്ടികളോട് സ്വപ്നം കാണുവാൻ നമ്മുടെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓദർ സ്പീച്ചിൽ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷി ഓർജസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദെയർ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അപ്പം ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഷി ഏർജസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു കം ഔട്ട് ദി കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ എന്താണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് പെൺ വ്യത്യാസം അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകൾ പറയും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ശരിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ വന്ന് ആണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കരുത് അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കരുത് മാറിപ്പോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ
ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സെന്റൻസ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഗൂഗിൾ ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ യൂട്യൂബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളിത് കേട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ അത് ആ സ്പീച്ചിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്ന് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിന് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സെറിമണിയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഴിച്ചി സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എണീറ്റ് നിന്ന് കരഘോഷമാണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് മീ ക്രൈ നിങ്ങൾ എന്നെ കരയിപ്പിക്കും and thank you for that wonderful welcome and thank you president for sending this for that wonderful appo todakathil thanne pulikari appo avade ulla stage il ulla aalukal ekke onna abhisambodhana cheyana cheyunu thank you president bottomly for that wonderful introduction appo ee or prasangathinu munbu thanne president aayittulla bottomly oru introduction ekke pulikari petti paranjittundu appo aa oru introduction thanks ekke paranjittu pulikari speech like adakkuva എന്നെ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന് നന്ദി എന്ന് പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് അഡ്മയർ വെല്ലസ്ലി വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന കോളേജാണ് ഇവള് പഠിച്ചിറങ്ങിയത് ഇറ്റ്സ് മിഷൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോറി ഇറ്റ്സ് സക്സസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ഐ താങ്ക് യു ഫോർ വെരി മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ അപ്പൊ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പുള്ളിക്കാരി അന്നേരം പുള്ളിക്കാരിയുടെ ജൂനിയേഴ്സും ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ജൂനിയേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് പറയുകയാണ് യു ഗൈസ് ആർ റിഡിക്കുലസ്ലി ലക്കി ടു ബി ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി ബാസ്റ്റൺ ഓഫ് എക്സ്ട്ര എക്സലൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ഈ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുക ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ബാഷൻ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇത്രയും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും ലക്കിയാണ് ഓൺ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാക്വേഴ്സ് ഈ ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആൻഡ് ഇഫ് ദി ഗോഡസ് then you will also very soon be the proud alumni of the college that produced america's first female president appo ee oru nammada adichu idu ee samsarikkina samayathu aa oru samayath english il alla usa il hillary clinton hillary clinton alle ha hillary clinton obama thodangi aa oru president therinjadappa ka nadakkuna oru time aayirun ee president therinjadappa alla munbulla അപ്പം ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ ആയിരുന്നു എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒബാമയ്ക്കെതിരെ മനസ്സിലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നരം ആ ഒരു സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എടുത്ത സ്പീച്ച് ആണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഗോഡസ് ആൻഡ് ഗോഡസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും പിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അലുമിനെ അലുമിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഇറങ്ങി പോയ ആൾ പ്രൗഡ് അലുമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഹെൻറി ബേക്കർ കോളേജിന്റെ അലുമിനയാണ് ഭാവിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ചു ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം അപ്പൊ ആ അലുമിനയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് വുമൻ ഫീമെയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹില്ലാരി ക്ലിന്റൺ I decided, I decided I would wear, wear yellow, yellow eye shadow. <laughs> But, But on second thoughts, I realized that much as I admire Wellesley, even, even yellow eye shadow was a bit too much of a gesture. <laughs> so, so I dug out this yellow, yellow yellowish head wrap instead. So I am truly happy to be here. I am 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 happy to be here. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് യുവർ ക്ലാസ് കളർ വാസ് യെല്ലോ ഐ ഡിസൈഡഡ് ഐ വുഡ് വിയർ യെല്ലോ ഐ ഷാഡോ അപ്പോൾ ഐ ഷാഡോ കണ്ണിന് മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഐ ഷാ
അപ്പോൾ ഒരു വെല്ലോ ഐഷാഡോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കളർ കോഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഞാനും അങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഓർത്തത് അതൊരു ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ബട്ട് ഓൺ സെക്കൻഡ് തോട്ട്സ് പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഐ അഡ്മയർ വെല്ലസ്ലി ഈവൻ എല്ലോ ഐ ഷാഡോ വാസ് എ ബിറ്റ് ടു മച്ച് ഓഫ് എ ഗെസ്റ്റർ ടു മച്ച് ഓഫ് എ ഗെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മേക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അതിന് പകരം സോ ഐ ഡഗ് ഔട്ട് ദിസ് യെല്ലോയിഷ് ഹെഡ് വാപ്പ് ഇൻസ്റ്റഡ് അതിന് പകരം ഞാൻ ഒരു തലക്കെട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ ഉള്ളൊരു തലക്കെട്ട് ഞാൻ ധരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്തോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഐ ഷാഡോവിനെ പറ്റി ഇത് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് ടു മേക്കപ്പ് എന്നാണല്ലോ തലക്കെട്ട് തന്നെ അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് മൈ ഐ ഷാഡോ എന്റെ ഒരു ഐ ഷാഡോവിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഇൻ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മേക്കപ്പ് ഞാൻ മേക്കപ്പിൽ ഒന്നും അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു ഇരു എൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലൊന്നും എനിക്ക് അത്ര മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് വെൻ ഐ ബിഗൻ ടു വിയർ മേക്കപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ മാൻ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ കാരണമാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ മാൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ലൗഡ് അൺപ്ലസ് എൻ മാൻ അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗെസ്റ്റ് അറ്റ് ദി ഫാമിലീസ് ഡിന്നർ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിന് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഐ വാസ് ഓൾസോ എ ഗസ്റ്റ് ഞാനും ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൂ ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ആൾക്കാരും എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന എനിക്ക് നിനക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനെ നിന്നെ തോന്നിക്കത്തുള്ളൂ അത്ര മെലിഞ്ഞൊട്ടിയിരുന്നൊരു പ്രകൃതമായിരുന്നു അവളുടെ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിച്ചി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഗ്ബോ കൾച്ചറുള്ള ഇഗ്ബോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇഗ്ബോ വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഡിന്നർ പാർട്ടിയിലും ഈ ഒരു ഇഗ്ബോ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഇഗ്ബോ കസ്റ്റമിന് അവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് ഇഗ്ബോ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ കോളാനെട്ട് എന്ന് പറയും ഒരു നമ്മുടെ തേങ്ങ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് കോളാനെട്ട് സാധാരണ അവരുടെ ഒരു ആചാര നമ്മൾ ഈ പൂജയ്ക്കൊക്കെ തേങ്ങ ഉടക്കിയില്ലേ അമ്പലത്തിൽ പോയി തേങ്ങ ഉടക്കിയില്ലേ അതുപോലെ അവിടുത്തെ കോളാനെട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങളായിരുന്നു അത് പൊട്ടിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കത് അനുവാദമുള്ളതല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ദ കോളാനെട്ട് ഈസ് എ ഡീപ്ലി സിംബോളിക് പാർട്ട് ഓഫ് ഇഗ്ബോ കോസ്മോളജി ഇപ്പം കോ ഇഗ്ബോയുടെ ആ ഒരു ആചാരത്തിന് ഇഗ്ബോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആചാരത്തിന് ആചാരങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഈ കോളാനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ നിലപാട് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഇബോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആണുങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു കോളാനെട്ട് ഉടച്ചാൽ പോരാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇത് ഉടയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കണം കാരണം ഇതൊരു ജെൻഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പകരം നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇബോ കോളാനെട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു നിയമം വരണം നമ്മുടെ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ അടിച്ചേ പറയുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളിങ്ങനെ തൂറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് യു ഡോൺ നോ വാട്ട് യു ആർ നീ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നീ ഒരു മിടുക്കി തന്നെ പക്ഷെ നീ സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് തേങ്ങയല്ല കോളാനിട്ട് അത് തന്നെ but by looking at me young and female it was easy for him to dismiss what i said so i decided to try and look older appa avulu avalodu
പുള്ളി ഓർത്തത് പുള്ളി ഇവൾക്കൊരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു തലതെറിച്ച പെണ്ണാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവള് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ വിവേചനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ചെറിയ പച്ചല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താറുണ്ട് അതുപോലെ ഇവളെയും മാറ്റി നിർത്തി അപ്പൊ ഇവൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇനി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ശരീരം ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരാ ഇച്ചിരി മേക്കപ്പിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ വയസ്സ് തോന്നിക്കണം ഐ ഡിസൈഡ് ടു ട്രൈ ടു ലുക്ക് ഓൾഡർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ലിപ്സ് ഐ ലൈനർ അപ്പൊ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ഒത്തിരി കടപ്പാട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ആ ഒരു നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ അതൊരു ടെമ്പററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പം മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും മുഴുവൻ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല പക്ഷെ അതൊരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് നമ്മളെ മേക്കപ്പ് സഹായിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പിനോട് മേക്കപ്പിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് അല്ലെ ഒരു കവിത പുള്ളിക്കാരി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പീച്ചിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പിനൊരു കവിത എന്ന രീതിയിലാണ് It's really just to say that this your graduation is a good time to buy some lipsticks. If you are going to go to your graduation, you will be able to get your lipstick and make up and make up and make up. Make up is your sort of thing. Because a good shade of lipstick can always put you in a slightly better mood on dark days. So, if you are going to get your lipstick, we will be able to get your confidence. വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മളെ മൂഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഡാർക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോശം ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഇത്തരം മേക്കപ്പുകൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മൂഡ് മാറി നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ജെൻഡർ ഇൻജസ്റ്റീസിനെ കുറിച്ചല്ല മെയിനായിട്ട് കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഞാൻ ജെൻഡർ ഇൻജസ്റ്റീസ് നിലവിൽ റിയാലിറ്റിയിലുണ്ട് അതൊരു യഥ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പണ്ടേ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് പണ്ടേ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രം വാച്ചിങ് ദ വേൾഡ് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഓൾറെഡി നോ ഐ ഓൾറെഡി നോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാം ഈ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പം വിക്റ്റിം ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരയാകുക ഒരാൾക്ക് ഇരയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമുള്ള നല്ലൊരു കാര്യമല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വിച്യൂ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ആണുങ്ങളാണ് ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് I knew that men were not inherently bad or evil. They were merely privileged. And I knew that privilege blinds because it is the nature of privilege to blind. Abam sardikanda oru point ennu parayunnathu men is always privileged. Appo cherupam mudale aanungalukku eppolum privileged aanu. Avaru privileged class aanu. Privileged nu vacha ella sugha saurigal anubhavikkan pattunna oru വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിച്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സത്യമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനൊരു 
അപ്പം ആണുങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് അവർക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ ഇവർ അന്തരാക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഇല്ലായ്മ ആണുങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഇബോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് തട്ടിലുള്ള ആ ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി and you because you now have your beautiful velaslik degree have become privileged appo ninde ningale ippolthe oru padavi ennu parayum ningal educated aanu velaslik college il ninnu padichirangi oru padavi nedi kaynu no matter what your background ningale background endengil vaaikotte pakshe ningalku ippo oru degree labichirikkiyanu ningalku adoru padavi thaneyanu education de importance oru streekku allengil oru manushinte ഒരു മനുഷ്യന് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ കാര്യം അവൾ പറയുകയാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും ആണ് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രിവിലേജ് ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതല്ല എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പദവി തന്നെയാണ് പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദവി എന്ന് വേണേൽ പറയും ഈ വെല്ലാസ്ലി കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രിവിലേജ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പദവി ലഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കാനൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കരുത് അതിനെ അന്തമാക്കരുത് ബ്ലൈൻഡ് ആക്കരുത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിമർശിക്കണം അതുപോലെ സമരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അജിസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ സമരം ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമരം ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ അന്തരായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തരായിട്ട് നിൽക്കരുത് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ അടിശയി പറയുകയാണ് എന്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിലുള്ള അനീതികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ I bring, I bring greetings, greetings to you from my mother. She's, She's a big, big admirer of Wellesley. And she so, wishes she, she could be here. I'm going to tell you about this. 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 എന്താണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നത് കൊള്ള പക്ഷെ നീ മറ്റേ ലോഷൻ എടുത്ത് നിന്റെ കാലിലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ ഇച്ചിരി ലുക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ വേണം പോവാൻ അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇവളോട് അപ്പൊ അവളുടെ അമ്മ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നൈജീരിയയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രാർ ആണ് ആ യൂണിവേഴ്സി നമ്മുടെ എം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നൈജീരിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണ് അവളുടെ അപ്പൊ അവള് നമ്മുടെ ഇവളുടെ അമ്മ രജിസ്ട്രാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പലരും അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് പറയാം ആ അപ്പം അവളുടെ റൂമിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും നാള് ആണുങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള പദവി എല്ലാ ആണുങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ എച്ച് ഒ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡ് വെക്കില്ലേ അതുപോലെ ചെയർമാൻ എന്നായിരുന്നു അവൾ ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് അവളുടെ ആ പദവി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവൾ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലർക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോർഡ് എടു
കാരണം ചെയർമാൻ അല്ലല്ലോ ചെയർ വുമൺ എന്നല്ല പറയും ഇത്രയും നാളല്ല ചെയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവരെ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയർമാൻ മാറ്റി ഞാൻ ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കി തരാമെന്ന് വരച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ ഇവളുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേറെ ബോർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളിപ്പം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലേഡി സൂപ്പർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ മഞ്ജു വാര്യറിന് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അവളും മഞ്ജു വാര്യറും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡി സ്റ്റൂ ലേഡി എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അപ്പം മോഹൻലാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് മമ്മൂട്ടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് മഞ്ജു വാര്യറും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയർമാൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ചെയർമാൻ അത് ജെൻഡർ ആയിട്ട് സ്ത്രീയാണ് ആണാണെങ്കിലും അത് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദവി തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവളുടെ നമ്മുടെ അടിച്ചയുടെ അമ്മയുടെ ആശയവും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവള് പറയാണ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചോളാൻ പറയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഇവള് ഈ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൈൻ മാറ്റണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം ഇവള് ആ ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓദറിന്റെ അമ്മ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി കട്ട ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരിയോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കാർഡൊന്നും മാറ്റേണ്ടി വന്നില്ല സൈൻ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുക അപ്പം നമ്മുടെ അടിച്ച് ഓർത്ത് ഇവൾ അതിന് നല്ല കാര്യമെന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി പറയുമെന്ന് ഓർത്തു പക്ഷെ അവൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇവളുടെ നമ്മുടെ അടിച്ചയുടെ ഫ്രണ്ടിന് ആ ഒരു അവളുടെ അമ്മ ചെയ്ത കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഷി വാസ് ട്രബിൾഡ് ബൈ ഇറ്റ് അപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടിച്ചയുടെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ അമ്മ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് തന്നെ ആദ്യത്തെ വുമൺ രജിസ്ട്രാർ ആണ് അതുപോലെ ചെയർമാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയർ ലേഡി എന്നോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ നമുക്ക് ആ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഷീ നീഡ് എഡ് ദ മാൻ പാർട്ട് ടു വാലിഡേറ്റ് ഹർ ആ ഒരു മാൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും എഴുതിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവൾ അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ആശയത്തിൽ അവൾ യോജിക്കുന്നില്ല അവളുടെ അമ്മയുടെ ആശയത്തിനോട് നിലപാടിനോട് ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട് യോജിക്കുന്നില്ല Because if there were a standard handbook published annually by the secret society of certified feminists, then that handbook would certainly say that a woman should not be called, nor want to be called, a chairman. Abba, if there were a standard handbook published annually by the secret society of set up, feminists would have a good time. And then, നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ ഈ ചെയർമാൻ എന്നുള്ളൊരു പദം ഇല്ല മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇന്ന ആളുകൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് സാരാ ജോസഫ് ഫെമിനിസ്റ്റാണ് പാർവതി തിരുവോത്ത് ജോൺസൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നടികൊണ്ടുള്ള റിമാ കല്ലിങ്കലൊക്കെ ഫെമിനിസ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നും ഡിക്ഷണറിയിൽ ചെയർമാൻ എന്നുള്ളൊരു പദം അവരുടെ ഇടയിലില്ല അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല ഈ അമ്മയുടെ ഒരു ആശയത്തിനോട്
And if, and if there's, there's a lesson, lesson in this anecdote, anecdote apart, apart from just telling you a story about my mother, mother to make her happy that I spoke about her at Wellesley. Apo, nammala adisey pariyan ei yoru gari parniyu undu. Eni ki vera ondu pariyan illa. Anecdote nu arne ubama yoru kada. Ivalda jivathile nala na or experience. Ivalda amma da yaavir experience niyam parayinu thunna nu vicha. Enda amma amma ya patti yoru sandarpathile eni ki pariyan sadhichu. Adili niyan sandosha vadi yana. my mother to make her happy and spoke at avunda ena velasli college privileged aitla yoru velasli college il avale patti parayam me patti parayan pattiyathu njan sandoshavadi aanu ennalla reethil oru comedy aitla comic aitu parayan adinaan ippu ivar ichirikkunnu then is is this your standard ideologies will not always fit your life appo ningade eppolum ningade ideologies ideologies nu parna eppolum ningade aadarshangalu eppolum ningade jeevithathile അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എപ്പോഴും ആദർശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഈസ് മെസ്സി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതം അത്രയും മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർണമാണ് ജീവിതം അത്രയും സങ്കീർണമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആദർശവും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അതുതന്നെ When I was growing up in Nigeria, I was expected, as every student who did well, was expected to become a doctor. Deep down, I knew that what I really wanted to do was to write stories. So, even if you don't have a medical profession, you don't have a professional doctor in Nigeria. You don't have a professional doctor in Nigeria. You don't have a professional doctor in Nigeria. But if you don't have a professional doctor in Nigeria, you don't have a professional doctor in Nigeria. You don't have a professional doctor in Nigeria. റൈറ്റർ ആവണം സ്റ്റോറീസ് കഥകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് ആവണമെന്നായിരുന്നു ഇവളുടെ ആഗ്രഹം ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കഥാകാരൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിൽ വരുന്ന സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കഥ എനിക്ക് അവരുടെ ജീവിത കഥ എനിക്കൊരു പുസ്തക രൂപേണ ഇറക്കാം അവരുടെ കഥ വെച്ചൊരു സിനിമ അല്ല ഒരു നോവൽ ഇറക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഗൂഢലക്ഷ്യം എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്കിത് ചേർന്ന പണിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ജീവൻ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിയാണല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചേരത്തില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷി ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ലീവി മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ വാസ് അതുതന്നെ അപ്പം ഒരു മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കടമ്പയാണ് ആ ഒരു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവളത് ഇട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഫോൾസ് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ പിന്നീട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ധീരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവൾ ഇനി സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ആർട്സ് വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇവൾ പോകുന്നത് ഒരു കഥാകാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു വീക്ഷണത്തിൽ അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം പിന്നീട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ധീരമായിട്ടുള്ള കൊറേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് റോട്ട് നോട്ടേക്ക് ഇണ്ടാത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പോയത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ആർട്സ് വിഷയമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ആരും സഞ്ചരിക്കാത്തൊരു പാതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോവലിസ്റ്റ് ആവുക കഥാകാരനാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കഥ എഴുതി ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്തൊരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു ധീരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല what i felt was not courage but a desire ende ullil or aagraham undayirunnu oru onnu parisramikka onnu verde onnu shramikka to try oru shramam nadathuka ennallad maatramayirunnu adu velli oru deeramaayittulla kaariyamaayittu enikku thoniyilla oru desire to make an effort to try i could either stay and study something that is not right for me or i could try and do something different so onda avala aa oru ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ വെല്ലസ്ലി കോളേജിൽ 
ആ വെല്ലസ്ലി കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവള് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ അവള് തീരുമാനിച്ചു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അവള് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടു അവള് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് തരത്തില്ല പക്ഷെ വി കനോട്ട് ഓൾവേസ് ബെൻഡ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഷേപ്സ് വ്യൂ വാണ്ട് നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ലോകം ഒരിക്കലും വന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതം ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് and you are privileged that because of your education here appo ningalku ee your education de importance aanu nammade adu cheyi parayunnathu you are privileged that because of your education here appo power of education vidyabhyasathinte aa oru power ennu parayunna ende savisheshatha nammade adu che juniors nodu sadasil irikkunavarodu ellam paranju kodukka you have already been given many of the tools that you will need to try always just try ഇപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക ജസ്റ്റ് ട്രൈ എല്ലാത്തിനും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ഒന്നെങ്കിൽ വിജയമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയമാവാം ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് യു നെവർ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജയം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം സംഭവിക്കാം ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക പലത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പദവിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയതും ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള പവർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്